ఇంకా మా ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఈ ఛానల్ నుంచి వచ్చే వీడియో నోటిఫికేషన్ పొందాలనుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేయండి వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి వైజాగ్ టెక్క బుక్ స్వాగతం నేను మీ నాభూషణం గంటల ఈరోజు వీడియో చేయడానికి కారణం NLC India Limited అంటే నైవేలి లిగ్నెట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ నుంచి కొన్ని అప్రెంట్షిప్ జాబులు పడ్డాయండి అప్రెంట్షిప్ అంటే ఎవరైతే డిప్లొమా అండ్ బీటెక్ చదువున్నారో వాళ్ళు అప్రెంట్షిప్ చేయడం కోసం ఒక నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది ఆ నోటిఫికేషన్ ఏంటంటే మనకి అక్టోబర్ పదిహేను నుంచి ఓపెన్ అవుతుంది నవంబర్ మూడు నవంబర్ మూడు వరకు నవంబర్ పది వరకు మనకి అవైలబిలిటీలో ఉంటాయండి నేను ఈ వీడియోలో మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ముందు ఇవి మీరు చూడాలనుకుంటే ఎన్ఎల్సి వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళాలండి ఇది మీకు నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్లో ఇస్తాను అందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత కెరీర్స్కి వెళ్ళండి కెరీర్స్లో మనకి ట్రైనీస్ అండ్ అప్రెంట్షిప్స్ అని కనిపిస్తుంది చూడండి దీని మీద క్లిక్ చేస్తే దీని మీద మనకి ట్రైనీస్ అండ్ అప్రెంట్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ నెంబర్ ఎల్ అండ్ డిసి జీరో త్రీ బై ట్వంటీ ట్వంటీ ఉంది కదండి ఎంగేజ్మెంట్ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేటీ అండ్ టెక్నీషియన్ అప్రెంట్షిప్ అండ్ అడ్ అప్రెంట్షిప్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ ద్వారా మనకి ఇది తీసేయండి దీని మీద క్లిక్ చేస్తే డీటెయిల్డ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వస్తుంది మీరు ప్రతిదీ చూడవచ్చు అందులోనే నేను కింద లింక్ ఇస్తాను అది కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసి చూసుకోండి ఇదేండి ఆ యొక్క నోటిఫికేషన్ మీకు క్లియర్గా నేను చూపిస్తాను సో ఇది ఎన్ఎల్సి ఇండియా లిమిటెడ్ అండి నోటిఫికేషన్ ఫర్ ద ఎంగేజ్మెంట్ ఆఫ్ అప్రెంట్షిప్ అండర్ అప్రెంట్షిప్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ అండి ఇది అయితే ఇది ఎవరైతే గ్రాడ్యుయేట్ ఆర్ డిప్లొమా అంటే ఎవరైతే బిఈ బీటెక్ చదువున్నారో వాళ్ళకి అలాగే డిప్లొమా హోల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి దీన్ని గెట్ గెట్ అని కూడా పిలుస్తారు గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్ ట్రైనీస్ అంటారండి అయితే ఇందులో మనకి ఇది ఎవరికంటే ఎవరైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కేరళ కర్ణాటక యూనియన్ టెరిటరీస్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే అండి ఇది వాళ్ళు కంపల్సరీగా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఈ ఈ ఇయర్లో మాత్రమే పాస్ అయ్యి ఉండాలండి మిగతా వాళ్ళు పాత వాళ్ళు అప్లై చేయడానికి అవ్వదండి అయితే గుర్తుంచుకోండి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వరకు తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక కేరళ ఎవరైతే సదరన్ రీజన్లో ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే ఇది అప్లై చేసుకోవడానికి అవుతుందండి అయితే ఇందులో ముందు గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్ ఎన్ని పడ్డా చూద్దామండి దీనికి రెండు వందల యాభై పోస్టులుగా నోటిఫికేషన్ వచ్చిందండి దీని కాలో బ్రాంచ్లు ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ మంత్లీ స్టైపెండ్ వచ్చి పదిహేను వేల ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు ఉంటుందండి డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ వచ్చి వన్ ఇయర్ అండి డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అంటే మీరు వన్ ఇయర్ మాత్రమే అక్కడ ట్రైనింగ్ లో ఉంటారండి సో ఇది ప్లేస్మెంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఈ ఏరియాలోనే ఉంటుందండి లైక్ టెక్నీషియన్ డిప్లొమా ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు అప్రెంట్షిప్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఈ బ్రాంచ్ లకు గాను మూడు వందల పోస్ట్ లకు నోటిఫికేషన్ వచ్చిందండి ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఫార్మిస్ట్ మొత్తం మూడు వందల పోస్ట్ లకు గాను వచ్చాయండి మంత్లీ స్టైఫండ్ వచ్చి పదిహేను వేల ఐదు వందల ఇరవై నాలుగు రూపాయలు ఉంటుంది డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ వచ్చి వన్ ఇయర్ అండి సో దీనికి మినిమం ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ నేను ఆల్రెడీ చెప్తున్నాను గ్రాడ్యుయేట్ అంటాను టెక్నీషియన్ అంటున్నాను గ్రాడ్యుయేట్ అంటే ఎవరైతే డిగ్రీ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ బిఈ బీటెక్ ఎవరైతే చదువున్నారో వాళ్ళండి అలాగే టెక్నీషియన్ డిప్లొమా అప్రెంట్షిప్ వచ్చి ఎవరైతే డిప్లొమా చదువున్నారో స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ అంటే మంది అనుకోండి ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుకోండి స్టేట్ బోర్డ్ ఎస్టీ బిఈటి అంటాం అలాగే డిఫరెంట్ స్టేట్లకి డిఫరెంట్ పేర్లు ఉండొచ్చు బోర్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రైనింగ్ అని ఉండొచ్చు వాళ్ళు మాత్రమే ఎలిజిబుల్ అండి దీనికి ఏజ్ చూసుకుంటే ఏజ్ లిమిట్ విల్ బి ఫాలోడ్ బై యాజ్ పర్ అప్రెంట్షిప్ రూల్స్ అండి మీరు అప్రెంట్షిప్ రూల్స్ చదివితే మీకు అందులో ఉంటాయండి అలాగే రిజర్వేషన్ ఆఫ్ వేకెన్సీ ఇది అన్నిటికీ ఉంటుందండి ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ తగ్గ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది రిజర్వేషన్ కూడా ఉంటుందండి క్యాండిడేట్స్ ఆఫ్ ప్రొజెక్ట్ ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్స్ వేకెన్స్ అప్ టు టెన్ పర్సెంట్స్ ఆర్ రిజర్వ్ ఫర్ వార్డ్స్ ఆఫ్ పిఏపీ అంటే ప్రొజెక్ట్ ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్స్ ఉంటారు కదండి అంటే డిస్ప్లేస్డ్ పర్సన్స్ అని కూడా పిలుస్తారు వాళ్ళకి టెన్ పర్సెంట్ పోస్టులు ఉంటాయండి నెక్స్ట్ మినిమం ఫిజికల్ స్టాండర్డ్స్ ఎలా ఉండాలంటే యాజ్ పర్ క్లాస్ ఫోర్ ప్రకారంగా ఉండాలండి ఈ అప్రెంట్షిప్ రూల్స్ లో చదవండి ఒకసారి డ్యూరేషన్
క్లిప్ అగే కానీ కొట్టగానే ఆటోమేటిక్ అయిపోతుంది ఒకవేళ మీరు రీస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటే మీరు ఎంఎచ్ ఆర్డి అనేసి దాంట్లోకి వెళ్ళి ఎన్రోల్ అయిన తర్వాత అప్లికేషన్ ఫామ్ వస్తుంది ఒక అనీక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ నెంబర్ వస్తుంది దాంతో ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ ద అట్లీస్ట్ వన్ డే ఫర్ ద ఎన్రోల్మెంట్ వెరిఫికేషన్ అండ్ అప్రూవ్ ఆఫ్టర్ ద స్టూడెంట్ కెన్ బి ప్రొసీడ్ టు జస్ట్ స్టెప్ టూ స్టెప్ టూ మళ్ళీ ఇక్కడ నేను ఏదైతే ఆల్రెడీ లాగిన్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయో ఆయు సేమ్ అండి మళ్ళీ లాగిన్ అవుతారు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చూసుకుంటారు ఎన్ఎల్సి చూస్తారు అందులో రెజ్యూమ్ అప్లోడ్ చేస్తారు క్లిక్ అప్లై కొట్టగానే ఆటోమేటిక్ అయిపోతుంది మీకు ఒకసారి వెబ్సైట్ చూపిస్తాను సో ఇదండి ఆ యొక్క వెబ్సైట్ నేషనల్ అప్రెన్షిప్ ట్రైనింగ్ స్కీమ్ అండి ఇందులో నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పిన ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ డీటెయిల్స్ మీకు ఎప్పటి నుంచి పదిహేనో తారీఖు నుంచి అవైలబిలిటీలు ఉంటాయి ఆ రోజు నుంచి మీరు చూసుకోవచ్చు అండి మీ లాగిన్ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో లాగిన్ అయ్యి అంటే ఆల్రెడీ మీరు లాగిన్ అయ్యి ఉన్నారు అనుకోండి ఇంతకుముందే రిజిస్టర్ అయ్యి ఉంటే రిజిస్టర్ అంటున్నారు ఒక దగ్గర ఎన్రోల్మెంట్ అంటున్నారు మీరు దాని ద్వారా అయిన తర్వాత మీకు ఇలా ఓపెన్ అవుతుందండి ఇక్కడ ఏదైతే క్యాప్ ఇచ్చే కోడ్ ఉందో ఆ కోడ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత లాగిన్ కొడితే మీరు లాగిన్ అవుతారు సో ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయి ఉన్న వాళ్ళ గురించి నేను చెప్తున్నాను ఇది సో ఇది మనకి అక్టోబర్ పదిహేను నుంచి ఓపెన్ అవుతుంది అని చెప్పాం కానీ అప్పుడు ఓపెన్ చేయండి మళ్ళీ ఒకసారి పీడిఎఫ్ కొద్దాం సో ట్రావెల్ ఎక్స్పెన్స్ ఎటువంటిది ఏమి ఇవ్వరండి వీళ్ళు దర్స్ బ్లోడింగ్ లాజింగ్ కూడా ఏమి ఇవ్వరు మీకు సొంత ఖర్చులతో వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇక ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ చూద్దామండి నేను ఆల్రెడీ చెప్తున్నాను ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ స్టార్టింగ్ డేట్ వచ్చి పదిహేను పది ఇరవై ఇరవై అండి లాస్ట్ డేట్ ఫర్ ఎన్రోలింగ్ నాట్స్ పోర్టల్ ఒకవేళ నాట్స్ పోర్టల్ లో మీరు చేసుకుంటే మూడు పదకొండు ఇరవై ఇరవై లాస్ట్ డేట్ ఫర్ అప్లైంగ్ ఫర్ ఎన్ఎల్సి ఇండియా లిమిటెడ్ వచ్చి పది పదకొండు ఇరవై ఇరవై డిక్లరేషన్ ఆఫ్ షార్ట్ లిస్టెడ్ క్యాండర్స్ వచ్చి పదహారు పదకొండు ఇరవై ఇరవై వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్స్ ఆఫ్ షార్ట్ లిస్టెడ్ క్యాండర్స్ వచ్చి ఇరవై మూడు పదకొండు ఇరవై ఇరవై దిస్ లిస్ట్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ షార్ట్ లిస్టెడ్ ఫర్ ద సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ వుడ్ బి పబ్లిష్ ఇన్ అవర్ వెబ్సైట్ దట్ ఈస్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ బిఓఐటి డాష్ ఎస్ఆర్పి డాట్ కామ్ అండర్ ఆర్గనైజేషన్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ న్యూస్ సెక్షన్స్ ఇన్ హోమ్ పేజ్ అక్కడికి వెళ్ళి మీరు చూడాల్సి ఉంటుందండి అలాగే ఎన్ఎల్సి వెబ్సైట్ లో కూడా పెడతారండి ఇక ఇన్కంప్లీట్ అండ్ ఎర్నల్స్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ రిసీవ్డ్ ఆఫ్టర్ డ్యూ డేట్ విల్ బి రిజెక్టెడ్ అండి ఇక్కడ మినిమం మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఎనీ క్లారిఫికేషన్ ఫర్ ఎనీ క్లారిఫికేషన్ క్యాండిడేట్స్ మే కాంటాక్ట్ త్రూ ఈమెయిల్ బోర్డ్ ఈవెంట్ క్వైరీ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ బోర్డ్ స్లాష్ ఎస్ఆర్పి డాట్ కామ్ అండి సో ఇది రిలీజ్ చేసింది డైరెక్టర్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ బోర్డ్ ఆఫ్ అప్రెన్షిప్ ట్రైనింగ్ ఎస్ఆర్ ధర్మాని చెన్నై డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజ్ ఎన్ఎల్సి ఇండియా లిమిటెడ్ వారు రిలీజ్ చేశారండి సో ఇదండి నోటిఫికేషన్ మీరు ఒకసారి క్లియర్ గా నాట్స్ లో అప్లై చేయండి అప్లై మీకు ఇక్కడ స్టెప్ వైజ్ గా ఇచ్చారు ఎంహెచ్ఆర్ డిఏ ఎన్ఏటిఎస్ నాట్స్ లో అప్లై చేస్తే మీకు ఎన్రోల్ అయిన తర్వాత స్టెప్ టూ లో మీకు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ వస్తుంది ఇది అక్టోబర్ పదిహేను నుంచి అవైలబుల్ ఉంటుందండి నేను ఒకసారి అక్టోబర్ పదిహేను మీకు అవుట్ టు అప్లై వీడియో నేను చేసి చూపిస్తాను ఎలా చేయాలనేది అయితే ఇది మాత్రం ఎవరైతే బిఈ బీటెక్ చదువున్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే అండి వాళ్ళకి బిఈ బీటెక్ చదివిన వాళ్ళకి రెండు వందల యాభై అలాగే డిప్లొమా చదివిన వాళ్ళకి మూడు వందలు డిప్లొమా చదివిన డిప్లొమా చదివిన టెక్నీషియన్ అప్రెంటిస్ అంటారు బీటెక్ చదివిన గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్ ట్రైనీ అంటారు అంటే గెట్స్ అని కూడా పిలుస్తారండి గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీరింగ్ ట్రైనీస్ అంటారండి సో ఇదండి వీడియో ఈ వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ నా మోషన్ గంటల సైన్